ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ രണ്ട് റെസിപ്പീസും ഒരു ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങുമാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡ് ഡിപ്പാണ് നമ്മുടെ മന്തിക്കും അതുപോലെ കപ്സൊക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിപ്പാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാനി ഗ്യാസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വറ്റൽ മുളകാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അഥവാ ഉണക്ക മുളക് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ ഒരു ഉണക്ക മുളകിൻ്റെ ഈ ചുമപ്പ് കളറൊന്ന് ചേഞ്ച് ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഈ ഒരു രീതിയിലാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലുള്ള ഒരു ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം മുളക് മൊത്തമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂണോളം പൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് വിനഗറൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സൈഡ് ഡിപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയി അപ്പം നമ്മുടെ സൈഡ് ഡിപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് റേഷനിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കപ്സയാണ് അപ്പം ആ ഒരു റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതിൽ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ കൂടെ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ റേഷനരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് റേഷനരിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ റേഷനരിൻ്റെ ആ ഒരു ചോകമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ മുക്കാ ഭാഗത്തോളം അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് വലിയ സൈസിലുള്ള തക്കാളി പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളക് നടുക ചെണ്ടിയത് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു വലിയ സൈസിലുള്ള സവാള ഈ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിക്കാത്തത് പിന്നെ ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പു പട്ട പിന്നെ ഒരു ഡ്രൈഡ് ലെമണോടെ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു റേഷനെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു കപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അരിയൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് അപ്പോൾ അവളാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി എനിക്ക് പറഞ്ഞ് തന്നത് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമോടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ഒഴിച്ച് വെക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല റേഷൻ എനിക്ക് അതിന് അതിന് മാത്രമുള്ള വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി ഞാനിവിടെ ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു കിലോൻ്റെ അടുത്തോളം ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു നാല് വിസിൽ വരെയാണ് ഞാനിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇറച്ചി ഗ്യാസിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ വിറകടപ്പിൽ ഈ പാത്രമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ വയറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വേന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് തക്കാളി പച്ചമുളക് കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ മല്ലിയിലയും കൂടെ അതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒ
പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വെള്ളം ഈ ബീഫ് വെക്കാൻ വെച്ച വെള്ളവും കൂടെ ഈ ഒരു മസാലയിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ അരി എടുത്തിട്ടുള്ള ആ പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ ആ പാത്രത്തിന് മുക്കാ ഭാഗത്തോളമായിരുന്നു അരി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേ അളവിൽ തന്നെ ഒരു രണ്ട് പാത്രം കൂടെ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു മസാലയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൽ മാഗി ക്യൂബിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറച്ചി വേവിക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ ഒരു വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ള അരിയും കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു വെള്ളം ഇതിൽ കൂട്ടാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ആ വെള്ളം പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പം ഈ ഒരു അരി ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റേഷനരി കൊണ്ടുള്ള കപ്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം ഈ ഒരു രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈസ് വേവുന്ന ആ ഒരു ഇതൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അത് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാഞ്ഞത് ഇനി ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇതെൻ്റെ ഒരു കസിൻ സിസ്റ്ററാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കും ആൾക്കൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജും ഉണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസും അതുപോലെ കൂടുതൽ ഫോട്ടോസൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള നല്ല